So welcome back. This will be this lecture 21, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. This is lecture 21 of PGBP for assessment year 2022-23. Okay, for CMA intermediate, June 2022 attempt. So yeah, our lecture 21 PGBP. Okay. So let's see where we were. Scientific research we had done. Okay. So, right. So, till here we had done. Now, what we have to do first is before we proceed further, what if asset used for scientific research is sold? Okay. Sale of asset used for scientific research. So, now here again you will uh, use the same treatment as you uh, did for um, balancing charge and terminal depreciation. Okay, I told you that uh, balancing charge, terminal depreciation, that word is not used anywhere. The word is used only for SLM method of power generating companies. Okay, balancing charge or terminal depreciation, the word on both terminal depreciation, balancing charge. Okay. ये वर्ड और कहीं नहीं मिलेगा आपको ठीक है लेकिन इसका ट्रीटमेंट आपको और कई जगह मिलेगा यू विल गेट दिस ट्रीटमेंट इन मेनी प्लेसेस ओके सो चलो ओके विल सी दैट देयर कैन बी टू वेज ऑफ डूइंग टू वेज व्हेन एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च हैज बीन सोल्ड ओके वन वुड बी विदाउट हैविंग बीइंग यूज्ड फॉर अनदर पर्पस सो यू हैव बॉट एन एसेट for scientific research, okay, this is the only asset in its block. Let us say it is a separate block for this scientific research asset, okay, because it is specified business. You have to maintain everything separately, okay. So and then you are selling it. You are selling this off. Okay, this can this will be one treatment. Second treatment is now your uh, your scientific purpose is over now, okay. But you don't want to sell it immediately. It, that asset can be useful for you in your other business. Okay, so you are uh, adding it to a current block of asset after the purpose scientific purpose is complete. Okay, these two things can be there, isn't it? So, kya hoga isme? Pehle case me kya rehega? For your first case, without having been used for another purpose, you have to consider this as a separate asset. Okay. So this will be a separate asset and pe jo hai, the concept will be similar to that of terminal depreciation and balancing charge. Okay. Se bane this now. Always remember ki in scientific research, you get a one shot depreciation of 100%. Okay. So jab, when you are adding it to another block of assets, second case, mein jo dekhe te, if you add it to another block of asset, the value added will be zero because you've already got 100% depreciation. Okay. Okay. So, so basically, yeah, so two things are here. Here can be sale of asset for scientific research. Mein. One is without having been used for another purpose. And second is after bringing it into, a, into an existing block of asset. Okay. Let's see how it happens. Okay, this is the so this was the last part. Yeah, so your this is your test. Your test course is about this. Okay, कल जो पूछा जाएगा इसके ऊपर ही पूछा जाएगा. Okay, so even in the notes which I have given you, the notes are till here. Okay, so only about this whatever is coming, whatever. Okay, this will be asked in your test. What I am starting from now, this illustration twelve onwards, this will not be. Asked in your test, okay? In your tomorrow's test. Chali, so upon dekhte hain. Let us see if uh, a problem on the same thing, okay? This is a company, okay? This is a company has purchased machinery for 5 lakhs. Okay, on 18 8, 2020 for scientific research. Okay, so that is yes, purchased in the previous year, 2020-21, okay? And 
Now in the next year, 21, 22, his research work is completed. Now he doesn't need the asset anymore. The machinery is not needed for him. Research purpose is over. Okay. So now in the same previous year, that is, in, so uh, this was in 21, 22. So on the last date of 21, 22, he can be sold the asset. Okay. So they have given you two cases. The first will start with case one. Okay. He sold it for one lakh after using the same for business or profession for business purpose other than scientific research. Okay. And an existing block of assets in business full area. Okay. So the WDV of the respective block is 4 lakh 80,000. There are WDV as on 1 4 2021. Okay. It's always the WDV on the beginning of the year. Okay. If not given, you have to WDV on the beginning of the year. So WDV is itna depreciation rate is 15%. As we know, block of asset में अगर वो चला गया, तब उसका identity नहीं रह जाता, okay? Identity is that of the whole block, ठीक है? Okay? तो चलो, ये पहला वाला problem हम करते हैं, only the first one we are doing now, ठीक है? So he sold it for one lakh, so जब उसने basically, जब ये asset लिया होगा उसने, okay? On 18, 8, 20, 20 he would have claimed 100% depreciation, correct? 2020-21 May, he would have claimed full 5 lakh as his deduction. Sorry, not depreciation, deduction. Okay. Depreciation wo bolenge, jo section 32 mein milta hai. Okay. He would have claimed the 100% deduction. Hai na? So, chalo, we will see. Abhi jo, jis block mein gaya hai aapka asset. That blocks, WDV is how much? Four lakh eighty thousand. Okay, on the beginning of the year, and depreciation rate is fifteen percent. Chalo, okay. So, ye ye wala karenge ham. Okay, so we have to look at. Only this much part. Okay, just look at only the red part which I have highlighted. Okay, so what is your opening WDV? Already given to us. Okay, 4 lakh 80,000. Now, when the so this is on 1 4 2021. Okay, this is your opening WDV. Now, this asset is being brought into your current business use. So, asset will get added, but it, it doesn't have any value. Its WDV is already zero because they've already claimed. 100% depreciation. Okay. Apne pehle se pura depreciation le chukye. I mean, pura deduction le chukye. Okay. Pura deduction already you have taken. Full deduction. So this is nil. Okay. So this will be nil. But remember, this machinery is added. It's very, very important. Aap bol rahe honge ki kya zarurat hai. Ki ye, ye machine ko add karna, nahi karna. Okay. If there is one machine, tomorrow if all machines are sold and this uh, this asset is still there okay so fir bhi aapka block zinda rahe that block will be there okay although so addition of a zero value asset is also important okay uska bhi purpose hota hai right so there, there is a purpose for that even if you add a zero value asset in your group of assets okay one asset extra is added now such that if tomorrow you sell everything else, still your block will not have zero assets. Okay, it will have some asset in it. Chalo, okay, so uh, you add this. Uh, when you add it as kya hoga? additions, same value, rahega. it is zero value. So it will remain at 4 lakh 80,000. And then what we'll do is we'll deduct the sale price. Ab koi bhi isme kya karte hai? What we do? Normal block of assets. Mein. Any one asset gets sold in the block. What we do? Camera format, you do less sale value, correct? Sale value is one lakh. Okay. So, what is the WDV? I get three lakh eighty thousand. This is your WDV. Follow the normal procedure in this case. Okay. Follow the normal block of assets procedure in this case. 
ठीक है सो देन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट करोगे कितना जो वॉट एवर एसेट इज रिमेनिंग फॉर दैट यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन राइट फिफ्टीन परसेंट ऑन थ्री लैख एट्टी थाउजेंड ओके फिफ्टीन परसेंट ऑन थ्री लैख एट्टी थाउजेंड कितना होता है फिफ्टी सेवन थाउजेंड This is your depreciation. Now do this minus this. Okay. What you will get is WDV after charging depreciation. Okay. That's only short term capital gain. Iske liye koi there's no rule of this. WDV is still there. There's no question of short term capital gain. Okay. So this we will do. So this is not normal standard procedure. You are doing it. Okay. There's no special treatment in this for. Scientific asset. Okay, if it has been brought into your uh, block of assets. Okay. So now same thing. Now there's this case two A. No, is same. But what they are saying is they have sold here. They have sold it for one lakh, isn't it? यहाँ पे ये बोल रहा है कि one lakh में बेचा है क्या? Right. This is one lakh. Now in the second case, it is sold for seven lakhs. The rest is the same. With these two, this is the first one sold for one lakh. Okay, after bringing into a, a block, the same thing is there in case two. Only the sale value is different. The rest is the same. Yeah, which is why even while solving, ये दोनों को side by side डाल दिया मैंने because everything is same, so it has been solved side by side. That's why okay. Even your block value is same. Okay, your depreciation well amount is same. Depreciation percent is same. ठीक है only the sale value is different. तब हम देखेंगे if instead of one lakh you sell it for seven lakhs तो क्या होगा? Okay. Again block of asset में तो we do not have to think anything at all. आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो ओके सो अगेन नाउ वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एंड इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ओके केस टू सो हियर व्हाट विल हैपन क्या होगा यहां पे ये बस ये तो नील था दिस वाज नील ओनली राइट सो In second case also it's going to be nil when you bring it into a block of assets you already claimed hundred percent deduction okay so return down value is nil so no problem till here now here you had sold it for one lakh so you had written one lakh here okay, now here you have sold it for seven lakhs okay so up to four lakh eighty thousand you will write here okay and it, uh, your WDV will become nil okay if your WDV becomes nil आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा यू विल नॉट गेट एनी डेप्रिसिएशन करेक्ट देयर इज नो देयर आर टू केसेस करेक्ट जो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है राइट वन इज देयर इज नो एसेट इन द ब्लॉक बट यू हैव सम वैल्यू ऑफ डब्ल्यूडी सेकंड इज देयर इज जीरो और नेगेटिव वैल्यू इन योर डब्ल्यूडी यू आर बेसिकली योर सेल प्राइस इज ओवर 4 लाख 80000 इट्स गोइंग नेगेटिव ठीक है बट द वे यू आर राइटिंग इट इज अप टू 4 लाख 80000 दिस हैज बिकम नील ठीक है जो बाकी है फ्रॉम फोर लैख एट्टी थाउजेंड टू सेवन लैक्स जो है दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल कैपिटल जो हमने आपको याद होगा स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन वेट डन मेनी प्रॉब्लम साइड बाय साइड कम से कम पांच प्रॉब्लम थे और भी किए थे वेट डन मोर देन दैट ऑल्सो बट फाइव प्रॉब्लम कर दिया थे सेम थिंग यू आर डूइंग ठीक है नो चेंज ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट केस ना सेकेंड केस में सी रिमेम्बर इन पावर यूनिट्स वेर वेन एवर वी टॉक अबाउट टर्मिनल डिप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार पावर यूनिट्स में यू फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम इन स्ट्रेट लाइन मेथड व्हाट वी डू इज इंडिविजुअल एसेट्स की आइडेंटिटी रहती है ओके दे आर नॉट क्लब डेस्क ग्रुप सो यर ऑल्सो ना वॉट वॉट इज है ये बॉट एन एसेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च सेकेंड केस बोल रहा हूं मैं एंड विदाउट यूजिंग द सेम फॉर एनी अदर पर्पज यू हैव सोल्ड इट ना ठीक है ना सेकेंड केस इज विदाउट यूजिंग द सेम फॉर एनी अदर पर्पज यू हैव सोल्ड इट ओनली डिफरेंस बींगर यू हैव सोल्ड इट फॉर वन लैख यू हैव सोल्ड इट फॉर 
okay seven lakhs that's the only difference okay so is case mein bhi kya hua this is the only asset in this block okay this scientific research equipment has not been added to any block it is the only asset now okay to ye isiliye isme now whole thing the treatment is like your terminal depreciation and balancing charge okay to kya hota hai chalo yahan pe dekhenge let us see what happens this is your second one चलो सो हियर नाउ आपको यहां पे जब ये देखना है सबसे पहले कि पीजीबीपी में आप कितना डिडक्शन मिल चुका है ऑलरेडी ऑलरेडी यू हैव गॉट अ डिडक्शन ऑफ 5 लाख ठीक है इन बोथ केसेस केस 1 इज व्हाट 1 लाख में आपने बेचे और केस 2 इज 7 लाख में बेचो दैट्स इट अदर थिंग आर अदर थिंग्स आर सेम व्हाट यू हैव टू सी इज हाउ मच डिडक्शन यू हैव गॉट इतना डिडक्शन आपको पीजीबीपी में मिला ओके टर्मिनल डिप्रेसिएशन बैलेंसिंग चार्ज का वही लॉजिक है ना दैट इज व्हाट वी डू सो दैट इज द लॉजिक ऑफ टर्मिनल डिप्रेसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज राइट डिडक्शन यू हैव गॉट इज 5 लाख सो इफ यू आर यू आर सेलिंग इट ऑफ सेलिंग द एसेट ऑफ फुल्ली ओके देन अप टू 5 लाख इट विल बी बिजनेस इनकम मोर देन 5 लाख विल बी कैपिटल गेन ओके सो हियर इफ इट इज यू आर सेलिंग इट फॉर 1 लाख इट इज लेस देन 5 लाख राइट so one it will be business income if you are selling it for 7 lakhs theek hai 7 lakh mein aap bechte ho to kya hoga again up to 5 lakhs ha 5 lakh apne deduction mere se liyo pgvp is saying you have taken deduction of 5 lakhs from me so give my 5 lakhs back if you are selling it 5 lakh you are giving to pgvp because you have taken deduction from it so 5 lakhs will be taxable as business income aur uske upar ka jo 2 lakhs hai okay that will be short term capital loss bas that's all इतना ही आपको समझ में आएगा ओके क्लियर है इज इट क्लियर अंडरस्टूड ये समझा तो पूछ लें दिस प्रॉब्लम इज ओवर नो प्रॉब्लम ट्वेल्व ठीक है इसके बाद वेर गुड टू स्टार्ट इट्स अ मेजर टॉपिक कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ठीक है इसमें इट्स और वो कैपिटल गेन वाला रिपीट कर दीजिए सेकंड हाफ में हिमांशु फिर से बोलिए सर जो सेकंड हाफ ऑफ द सॉल्यूशन है कैपिटल गेन वाला वो रिपीट कर दीजिए ये देखिए इसमें जो है जो सेकंड वाले में आपको क्या करना है ना सी सेकंड वाले में आपको दो ही चीज देखना है सिर्फ ठीक है सबसे पहला फर्स्ट थिंग ये 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 सब ये इसके इसके ऊपर ध्यान मत दो ओके इसको छोड़ो लीव दिस ठीक है फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू सी सेकंड अब ये एक एक ही एसेट है ओके इन इन द ग्रुप इट्स ओनली वन एसेट और एसेट्स भी थे ऊपर सो द ट्रीटमेंट वाज डिफरेंट यू डिड इन ब्लॉक बेसिस ओके सो हियर इन दिस केस यू हैव ऑलरेडी टेकन डिप्रीसिएशन ऑफ 5 लाख दैट इज डिडक्शन ऑफ 5 लाख ठीक है scientific research for scientific research purpose we have got reduction of 5 lakhs okay already so now isme jo hai don't worry about ye case bhi sochne ki zarurat nahi isme bas ye sochna hai if you are selling the asset then up to 5 lakhs up to 5 lakhs sale price up to 5 lakhs will be taxable as business income over 5 lakhs will be taxable as capital gain so overall you have sold it for 7 lakhs 5 lakhs plus 2 lakhs up to 5 lakhs business income and over 5 lakhs capital gain so if agar main bolu aapko it is sold for 12 lakhs to bataiye kitna rahega how much will be your pgbp if it is sold for 12 lakhs 7 lakhs 5 lakhs for pgbp and 7, 7 lakhs for capital gain theek hai if it is if asset is sold for 3 lakhs थ्री लैक्स फॉर बिजनेस इनकम थ्री लैक्स फॉर पीजीबीपी एज सिंपल एज दैट इसे बस इतना ही देखना है आपको ये पूरे द एंटायर थिंग जस्ट सी दैट अप टू फाइव लैक्स अप टू द डिडक्शन गिवन योर सेल प्राइस विल बी चार्ज्ड एज पीजीबीपी ओवर दिस फाइव लैक्स इट विल बी चार्ज्ड एज कैपिटल दैट्स ऑल बाकी ये सारा देखने की जरूरत ही नहीं है हमको 
don't need to see any of this. Okay. But sir, ये जो particulars में language लिखी है सब solution में देना तो पड़ेगा ना वहाँ पे exam में. हाँ आपको अगर logic अगर समझ में आ गया तो आप ये दे सकते हो ना. ये क्या बोल रहा है आप इसको घर में जाके आप पढ़ के देखना ठीक है. तो ये बोल क्या रहा है? Being minimum of the following earlier deduction claimed is five lakhs. और सरप्लस ठीक है यही तो मैंने बोला आपको कि पांच लाख तक जो है पीजीपी में जाएगा वही चीज ये लिख रहा है ऐसा ये जो लिख रहा है क्या लिख रहा है वही तो चीज लिख रहा है ना ओके कैपिटल गेंस में क्या बोल रहा है ये पांच लाख से ऊपर में कैपिटल गेंस में बोल रहा हूँ ये बोल रहा है सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है ये पांच लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है ना पांच लाख की आपको डिप्रिसिएशन क्यों मिला बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वॉज फाइव लैक्स ठीक है सेम थिंग ये है कि आपको लॉजिक अगर समझता है तो आपको ये लिखना आएगा चलो तो अभी हम ठीक है एनी अदर क्वेश्चन अभी हम बात करेंगे देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस में इसके भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास ओके इट इज प्रोबेबली ये जो जितने भी स्पेशल सेक्शन है ना वी आर स्टडिंग ऑल स्पेशल सेक्शन स्पेशल डिडक्शन के सेक्शन है ये उसमें लॉन्गेस्ट है इट इज द लॉन्गेस्ट बट यू डोंट है सिंपल टू अंडरस्टैंड ओके ऑल स्पेसिफाइड बिजनेस में बस ये याद रखना आपको वेन एवर यू सेल एनी एसेट ना तो आप बेचोगे एसेट वो आपका टर्मिनल डिप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज ये वाला लॉजिक आ जाए यू सेल इट ठीक है डायरेक्टली आप कभी भी इसको बेचोगे देन ओके इट विल वो वाला लॉजिक विल कम ठीक है तो चलो अभी देखते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफाइड बिजनेस ओके दिस इज सेक्शन थर्टी फाइव एडी एक किया था हमने थर्टी टू एडी ओके दैट वॉज डिडक्शन फॉर बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने के लिए ओके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बिजनेस इन सब बैकवर्ड एरिया ठीक है सो सो वो वहां था वो था थर्टी टू एडी और ये है थर्टी फाइव एडी ओके सो नाउ हियर इट इज सो ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है ये ऐसे बिजनेसेस है Which is very essential for the development of our country. Okay, these are some some top businesses hai, which is needed for us. So, isile even specified business me you are getting hundred percent deduction. Okay, so in this, jo hai, aapko jitna bhi capital expenditure karte ho, okay, in specified business, all capital expenditure which you do in setting up this business. Okay. सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल टू द एक्सटेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट ठीक है सो चलिए तो क्या क्या बिजनेसेस है तो देखते हैं अपन शुड जस्ट नो व्हाट दिस बिजनेसेस आर ठीक है वन इज सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी तो कोल्ड चेन फैसिलिटी या कुछ कोल्ड स्टोरेज जैसे समझिए ओके जैसे आपको मालूम है इंडिया में क्या होता है कि भी कई कई जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड अदर थिंग्स इट गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ नॉट देर नॉट बींग गुड स्टोरेज फैसिलिटी ठीक है उससे हमारा बहुत नुकसान हो जाता है तो इसलिए गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू एनकरेज पीपल टू सेटअप फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज बीट कोल्ड स्टोरेज और नॉन कोल्ड स्टोरेज ठीक है कैसे भी जो स्टोरेज के लिए जो अच्छे फैसिलिटीज बनाते हैं गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज देम इफ यू आर इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग एनी स्टोरेज फैसिलिटी एनी स्टोरेज फैसिलिटी गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज इट ओके बिकॉज ये होता है इंडिया में आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे कि uh, इतना इतना ये स्पॉइल हो गया दिस ग्रेन स्वेर स्पॉइल फ्रूट स्वेर स्पॉइल्ड है ना करेक्ट so this is for that so cold storage jo hai yani aap jaise cold chain facility is like a cold storage dekhiye main aapko ek ye dikhata hu i'll just show you an image see how it looks
एक मिनट So this is an internal of a cold storage, uh, cold chain facility. ठीक है, it's actually very huge, काफी बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं जैसे, it's uh, it's very big. So cold storage जो हम नाम use करते हैं, it is for smaller facilities. This is cold chain facility. इसके अंदर काम करने के लिए आप देखते हैं लोगों को they have to a thermal gear पहनना पड़ता है, इसके अंदर काम करने के लिए. So काफी टेम्परेचर इस क्वाइट बिलो ठीक है काफी कम रहता है टेम्परेचर बेस्ड ऑन व्हाट दे आर स्टोरिंग इसके ऊपर से टेम्परेचर इस मेंटेन पीपल वो आर वर्किंग इनसाइड दे हैव टू वेयर दिस थर्मल गियर ओके ये होता है आपका इसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ओके एंड देन Second is setting up and operating warehousing facility. ये ही cold chain ही है, but जिसमें temperature use नहीं कर रहे हैं आप. Okay, you don't you don't need to keep refrigerated temperature for agricultural produce और गेहूँ हैं उनके लिए आपको ज़रूरत नहीं है ना right? So for many normal storage warehousing facility is enough. Difference between the two is both are storing things. Okay, this is refrigerated, this is non-refrigerated. That's all. ठीक है नेक्स्ट इज लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क सो ये जो जो भी हम ये लेते हैं ना वी बाय क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वगैरह ठीक है यू बाय इट थ्रू पाइपलाइंस इसके लिए पाइपलाइंस है आपको यू बाय इट एंड यू डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू पाइपलाइन ऑल्स ओके एस वी नो कि पेट्रोलियम कितना इम्पोर्टेंट है ठीक है तो एनीवन हु इस ऑपरेटिंग लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस ऑफ क्रॉस कंट्री ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क ओके और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल ओके नेटवर्क इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट तो ये जो है ना तो you are transporting from one place to another place. So you have to store within the pipeline only. The pipeline में ही आप you have storages. ठीक है. अलग से तो कोई आप tank में डाल के फिर से लेके तो नहीं आएंगे. Correct. It is constantly moving. So storage is also a part of that facility only. ठीक है. आपको ये भी मैं आपको बताता हूँ how it looks. There are two things. इसमें This is ये जो दिख रहा है ना तो this is a cross country country pipeline ऐसा होता है ठीक है तो जैसे आपको देखने से समझ रहा होगा if अगर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है okay it's going it's traveling across the city and you are buying it also from outside international pipeline वो भी that also you get from pipeline when you are buying these things from outside countries ठीक है बाहर से जो ले रहे हैं वो भी आप pipeline से ले रहे हैं so इतना infrastructure बिछाना मतलब if someone is doing this business, definitely government wants to promote him. Correct? But just you are seeing, this is a small man, he can't do this business. Okay? This kind of business can only be done by very, very big people. Okay? So, this way, this is a pipeline which is built. Okay? This is your pipeline facility. And then, this is that this project should be approved by, because ऑयल तो इसको एस नेशनल रिसोर्स ट्रीट किया जाता है रे सो फिर पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस रेगुलेटरी बोर्ड मस्ट अप्रूव इट ठीक है ऐसा कोई भी डबल है क्योंकि मैं डाल रहा हूँ मेरे को दे दो गिव मी रिडक्शन यू विल नॉट गेट ओके तो शायद इसको भी अप्रूव्ड बाय दिस बोर्ड ठीक है पेट्रोलियम बोर्ड ए then ये last next two जो है आपका next two is 
building and operating in india okay either a hotel of two star or above category as classified by the central government okay because this is now uh, related to tourism okay isiliye hotel ye classified by cg bran classify wahi karega where cg will think that this will promote tourism or anything like that okay so har kisi hotel ko nahi milega you will not get for all hotel hotels okay hotel of two star or above category as classified by cg okay aur dusra hai similar ye hai but it is hospital with at least 100 beds for patients koi hospital bana raha hai you will also get 100% deduction in the first year itself of capital expenditure okay hospital with at least 100 beds ye dono hai ye iske baad wala bhi construction wala hi cheez hai okay so it is developing and building theek hai so so basically a notified housing project under a scheme of slum redevelopment और रिहेबिलिटेशन ठीक है स्लम रिहेबिलिटेशन करते हैं ना जहाँ बहुत बड़े जो झोपड़े वगैरह होते हैं स्लम्स होते हैं बराबर स्लम्स इन दैट गवर्नमेंट मेनी टाइम कम्स विद अ प्रोजेक्ट राइट वी विल रीडेवलप दिस एरिया है नाउ ओके सो एनी वन हु इज बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और एनीथिंग लाइक दैट दे गेट हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ओके So they are doing government work more or less. Okay, so yeah, this is one scheme must be framed by CG or SG. Okay, so these are the things. Or after that, you have something. Yeah, uh, yeah. This is for slum redevelopment. I mean, one of the poverty line, wale jo hai, for them. Okay, and the second one is also same. but it is notified housing project for affordable housing so you can just put it this way that this is like for lo lower middle class affordable housing and slum de redevelopment is for poor people okay but both are notified housing project okay then production of fertilizer in india fertilizer production is also notified business okay whoever does it he'll get 100% deduction on capital expenditure okay okay setting up an operating inland container depot or container freight station notified under the customs act theek hai custom ka naam aa gaya tha aapko ye samajh mein aa raha hoga something related to sea sea and ports okay will be there so ye jo hai uh, kai baar jo hai you when ships come and all that okay you need storage facilities near ports theek hai to kai baar aapko immediately you do not take for another trip theek hai so you need to have good deal of storage facilities near the ports with the amount of traffic that is coming in theek hai so ye jo aapka container depot and your container freight station these are just storage stations theek hai yahan pe store kiya jata hai goods i'll just show you how it looks like theek hai see this is your container freight station ye jo big big boxes you are see, seeing things are stored here like this yeah these boxes you can see okay handled by cranes has to be handled by cranes because huge boxes hote hain so this is your this is called your container freight station so normally these are in the vicinity of ports ports ke paas rehte hain okay ये हो गया देन नेक्स्ट इज बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स ठीक है सो बी कीपिंग इज ऑल्सो नोटिफाइड बिजनेस एंड नेक्स्ट इज सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर सो दिस इज ऑल्सो सेम एज अर्लियर वेयर हाउसिंग बट स्टोरेज ऑफ शुगर के लिए दे हैव जस्ट सेपरेटेड इट आउट बिकॉज द वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर इज स्पेशलाइज इसको जो नॉर्मल वेयर हाउस है जो आपके धान्य के जो वेयर हाउस है Uh, which is your uh, rice wheat that warehouse is not used for storage of sugar okay so isile this point has been separated setting up an operating warehousing for storing sugar okay now next is laying and operating 
slurry pipeline for transportation of iron ore. So the iron ore, which is your lohe, banta hai, lohe ka jo ore hai, mineral jo nikal hai na, uh, that is called iron ore. Okay. Now that ore to transport it, you transport it in molten form. Pigle over form mein wo hota hai. Or that is also done in a slurry pipeline. Jaise humne upper pipeline dekhe, it is similar to that. Okay. Thoda alag hota hai kyunki this is uh, hot hota hai na. This is the slurry is hot. So you need you uh, things which will transport a slurry. Wo jara jada majboot hona chahiye. Correct. So, this pipeline, just we have seen before, it will remain like but this will be a little more. Okay, the time is up. So, you can join back now. Yeah, I will tell you. Okay, join back, then I will tell you. Okay, please join back now. Then I will give you a break. Half an hour break after this. Okay. 